runs, no? Now, in that case. Okay? Ito po yung mga terms na makikita natin sa Old Testament regarding the jealousy of God. No? Consuming fire. Sa Deuteronomy 4.24. Puntaan po natin, ano? Deuteronomy 4.24. Exodus, Leviticus, yan po ay pinakalukit book, no? Numbers, Deuteronomy. Sabi po dyan sa Deuteronomy 4, okay, 24. Masahin po natin, Deuteronomy 4, 24. Okay, sumunod po ay Deuteronomy 6, 15. Okay, babasahin po po yung at uh, 424 kay po magbabasa ng 615. Okay? Sabi po dito sa Deuteronomy 424, For the Lord thy God is a consuming fire, even a jealous God. Okay? Ano po yung consuming fire? Consuming fire. Yes. Consuming fire. Pag... Sinusunog po ang isang bagay, no, lalo na ang patay. Napakatagal po sunugin ng patay. No? It takes uh, hours para masunog ang isang bagay. No? So, talaga mag-indi, parang huwag na po yung sinusunog dyan. Sa so, panahon po natin ngayon, gano'n po ang ginagawa sa mga patay. No? At hindi na nila nilalagay sa casket, nilalagay na lang nila sa isang urn. Sa isang jar. Sa isang jar. No? Tapos uh, naglalagay na lang sila ng picture dyan. Kasi na yung kanyang uh, yung morning nila nandun na lang. Nasa isang malaki silang place. No? Katulad na yung mga St. Peter. No? Ganun na lang. Yung may ayaman po. Ganun po ang ginagawa nila. Hindi na sila naglalagay ng kasket. Pagkamatay na pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay, sinusunog siya. Nilalagay lang sa earth. Tapos maglalagay lang ng malaking picture dyan at mga bulaklak. But in that case, no, ang Panginoon ay isang consuming fire. Sabi po, pagkalbasa po sa Deuteronomy 6.15, siya po ay pabasa po. Lest the anger of the Lord thy God be kindled against thee, and destroy thee from off the face of the earth. Okay, sabi dyan, kindled against thee, no? and destroy thee. Okay? Sabi kanina, consuming fire, syempre yung fire, it will, it will destroy. Okay. Yan ang katangian ng Panginoon. Sabi po sa Joshua 24, 19, kung saan po natin, yan po yung pagkatapos ng Deuteronomy. Joshua. Joshua. Okay. 24, 19 to 20. Joshua 24, 19 to 20. Pakibasa po. And Joshua said unto the people, Ye cannot serve the Lord, for He is an holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgressions nor your sins. If ye forsake the Lord and serve strange gods, then he will turn and do you hurt and consume you after that he has done you good. Okay. But, uh, we still remember what God did in Egypt, no? Kita natin yung plagues doon, no? Kung ano yung unang plague? Water. Okay, water into blood. Second plague? Frogs. Frogs. Third plague? Lice. Fourth plague? Flies. Flies. Fifth plague? Dust. Dust. Ano yung plague? Locus. 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 
boils, locus, first word. Then, what's the name? Let's yung first word. Oh, the first word. The darkness. Yes, darkness. No? Then, first word. Let's say, what's the name? Grabe yung ginawa ng Panginoon sa Egypt. Pero, yung mga anak ng Panginoon, ng mga Israelites, ano nangyari sa kanila? Wala. Wala. Ganun sila inangatan ng Panginoon. Okay? Iningatan sila ng Panginoon, no? And then, actually, they are delivered. No? Inalis sila doon. Pero, ano nangyari? Okay, ikaw, no, imagine mo, no? The... Uh, pronotectahan ka ng mga Panginoon sa mga plague na yun, no? eventually, ang ginawa sa'yo ng Panginoon, niridim ka niya, kinuha ka niya sa Egypt, tapos ang pangako niya, bibigyan ka niya ng lupa, na kung saan ang gatas at ang honey ay marami, abundant. Flowing with milk and honey, yun ang description ng Panginoon. No? Pero, magdating kayo na Joshua, sabi na ni Joshua, sa kanila, niremind sila ni Joshua, sabi ni Joshua, no? And, uh, and Joshua said unto the people, Ye cannot serve the Lord, for He is a holy God, He is a jealous God. He will not forgive your transgressors, transgressions, nor your sins. If ye forsake, no? Hindi kayo, pag pinorsake mo ang Panginoon, taliwas ka, no? Marami sa mga, marami ngayon mga Kristiyano, or even worse, hindi pa sila Kristiyano, kala lang nila Kristiyano sila, no? Tumatalikot sila sa Panginoon, at ang gusto nila ay pagbibigyan pa lang sila ng Diyos. Okay? Yan ang sinasabi dyan, if ye forsake the Lord and serve strange gods. Okay? Oh, magsis, nagsisilbi sila sa mga Diyos Diyos at gusto nila. Kakampi nila ang Panginoon. Which is it? Balita din sa sinasabi ng Panginoon. Huh? And serve strange God, then He will turn and do you hurt. Okay? And consume you after that He had done you good. No? Napakabuti ng Panginoon pero yun pa rin ang ginawa nila. Tingnan natin sa Nahum 1-2. Okay, tingnan natin yun. Yan ang pinaka-last verse natin on jealousy or jealous. Okay, Nahum. Ano, nasaan si Nahum? Kini kasunod ni Nahum? Nahum Habako. Maika Nahum Habako. Okay, maganda rin yan. Masagulo po natin yung uh, Old Testament books. Micah, Nahum. Okay, Nahum 1 and 2. Okay, napakabilis lang pong basahin itong Nahum kasi 3 chapter lang po yan, isang book, tapos kayo dyan. Pag inupuan niya yan, tapos nyo kaagad ang isang book. Okay, sabi dito sa Nahum 1. God, God, God is jealous. God, God is jealous and the Lord Okay, sabay-sabay po tayo. God is jealous and the Lord revenged the Lord revenged and is furious. The Lord will take vengeance on his adversaries and he reserved wrath for his enemies. Kung ikaw ay kakalaban ng Panginoon, nasa iyo lahat, no? Ang mga maraming mga Kristiyano, ganito, ang akala nila, no? Pagkakampi nila ang mundo, nakakampi rin nila ang Diyos. Okay? Ikaw ang pinaka-worst na Christian kung ikaw ay lumalakad pala yung sa Panginoon. Kasi kalaban mo ang Panginoon. At siya ay mapanipod ko ng Diyos. He is a jealous God. Okay? Okay. Sa Old Testament po, meron pong isang propeta no? na inutusan ng Panginoon na asawain ng isang adulterous na woman. 
Ang pangalan po ng prophet na ito si Hosea. Okay? Tignan po natin kung ano yung ginawa ng Panginoon or pinadama ng Panginoon, ano? Actually, in... Makikita po natin dito na dalawang klase ng relationship. Okay? Ang Panginoon ay ginawa ng example para ipakita yung kanyang bilang isang uh, jealous God. The first is yung relationship of a husband and to a wife. And second is the relationship of a father to a son or children. Tingnan natin. Okay, sabi dito ng Panginoon sa verse 1-2 ng Hosea. Tingnan po tayo sa book of Hosea. Sino pong kasunod na? Daniel. Daniel Hosea. Ang sunod ni Hosea? Daniel Hosea. Joel Amos. Okay. Tingnan po natin. Ano? After ng Daniel, Hosea. Ezekiel Daniel Hosea. Ang ganda rin po nito, ang, ang uh, suggestion ko po sa inyo, basahin niyo po yung buong book ng Hosea. Kaya dati sinulat ko yung ano eh. Uh, Sinignan ako yun dun sa reading ko. No? Kung makapansin mo doon, meron doon book of Hosea kasi inaaral ko si Hosea. Okay? Sabi dyan sa verse 1, 2 ng Hosea, The beginning of the word of the Lord by Hosea, the Lord said to Hosea, Go, take unto thee a wife of whoredom, whoredoms, and children of whoredoms. For the land had committed great whoredom, departing from the Lord. Okay? Okay? Lagi pong kasunod ng isang, alam po natin ang isang relationship ko pa paano po nabubuo. Okay? Okay, ang, ang pinaka natural way ay ang relasyon ng magulang sa anak. Tama? Pwede bang piliin ng anak yung magulang? Pwede bang piliin ng magulang yung anak? Hindi ka rin, di ba? Hindi mo mong pipili. Gusto ko, susunod na anak ko si Jamie. Susunod ko doon si Jana. Hindi ko yung pinili. Pinanalangin ko lang, Panginoon, bigyan mo kami ng anak. Tapos, sumunod na panalangin ko, Panginoon, dalawa na yung girls ko, gusto ko naman, boys. No? Binigyan ako ng panganong si Johan. At sabi ko, Panginoon, medyo kulang pa kami kasi walang kasama si Johan. Nanalangin ulit ako, Panginoon, kung bibigyan mo pa ako ng anak, bibigyan mo ulit ako ng boy. Sabihan ng Panginoon, buot din ang Panginoon. Eh. <laughs> makikita mo talaga, nananalangin ka, makikita mo kung paano kabuti ang Panginoon. Okay? Na in that case, no, hindi, hindi yan, hindi mo pwedeng piliin. No? Pero, ang, ang mapapangasawa, pwedeng piliin. Pwede mo siyang piliin. Okay? There are ways na pwede mo siyang, uh, kung baga magkaroon ka ng uh, pagsasala. Requirements. Hmm, pwedeng requirements. Or meron kang standard. Di ba? Mag, 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 magkakaroon ka ng boyfriend, syempre, hindi naman kagad asawa yun. No? Boyfriend muna, or manliligaw, no? Pag may manliligaw sa'yo, pipiliin mo. Kung lima sila, no? hindi mo pa lahat nasabihin na tasagutin mo yung mga yun. Maaaring yung iba doon, ito turn down mo at pipili ka ng isa na pwede mong i- uh, uh, ipag-pray. No? Hindi ka rin din, marami yan. Hindi ka rin, ano, uh, ano ang tawag doon? Uh, sa paglalaki ka, may hindi ka sa babae, chick boy, hindi ka naman Chick girl. Chick girl. No, hindi ka naman gano'n. No? Dapat pipiliin mo. No? Gano'n din. The same way, yung lalaki, pag pipili tayo ng mapapangasawa natin, kung paano yung pa natin pinipili yung mapapangasawa natin? Okay, Kaya Stephen, ano yung gusto mong ugali ng mapapangasawa mo? Tipid. Ang hirap. Ang hirap. Siyempre, katulad ng nanay mo. Di ba? Lahat ng mga lahat ng mga mabubuting aspect ng nanay mo, yun yung pinakamada best mong uh, standard. No? Kung yan ba ay mabait, yan ba ay uh, maalaga, hindi nagpapabaya sa mga anak. No? Okay? Yan ay mga essentials. At number na, number one, dapat kristyano may takot sa Diyos. Okay? Yung hindi mawawala. No? Ang ganda nga, no? 
trophy material nga, no? Makinis ang balat, matangos ang ilong, no? Pang Miss Universe, pang naglalakad, parang umiikot, no? Gusto mo ba ng ganun? Pero hindi naman kristyano. Hindi na, di ba? Pinakamaganda nga yun, ano? Kasi hindi naman kristyano. Patay ka. Now, in this case, si ang Panginoon, ninutusan si Hosea. No? Ang mapapangasawa niya ang isang whore. No? Napakahirap nun. No? Mawasawain mo to. Ay, alam mo na ano eh. Chick girl yun. Okay? Yan ang katayuan ni Hosea. At pinapakita niya ng picture ng mga Israelites sa halaparapan ng Panginoon. Sila ipinili ng Panginoon, inalagaan ng Panginoon, inalis ng Panginoon sa Egypt. No? Imagine mo, nagugutong sila, pinapaulan lang sila ng mana. No? Ay, hindi pa sila satisfy sa bread. Gusto naman nila, meron sila, may ano sila, karne. No? Mayroon sila ng quail. No? Pag nauuha ko sila, mariklamo pa sila. No? Yung yung tubig nang gagaling sa bato. Saan po? Saan lalabas yung tubig sa bato? Panginoon lang ang makagawa nun. Ay <laughs> nakalakakita lang. Oh, may tubig siya. Pagbalas ka ng bato. Ay may tubig dito. Walang ganun eh. Diba? Pero nang gagaling ang tubig nila sa bato. Okay? Ganun sila inalagaan ng Panginoon. No? Na in this case, sabi dito, ang napangasawa niya si Gomer. No? At siya ay nagkaroon ng anak kay Gomer. No? Okay, ito yung sa verse. Uh, chapter 3, nabasahin natin. Chapter 3, uh, verse 1. Sabi dito, chapter 3 ng Isaiah, verse 1. And said the Lord unto me, Go ye, yet love a woman beloved of her friends, Yet an adulterer, according to the love of the Lord, towards the children of Israel, who look to other gods and love fragrance of wine. Okay? Inalagaan sila ng Panginoon. Niligtas sila ng Panginoon. Pero gusto pa rin nila ibang Panginoon. <laughs> Ito ang katayuan na. At siya ay nagkaroon ng anak, no? Si Jezreel, no? Anak na lalaki. Si Loro Hama, anak na babae. At yung pangatlo nilang anak, si Luami, which is dinidinay na ng Panginoon. Hindi ko yan, anak. <laughs> okay, tignan natin sa verse, okay, uh, 9, no? Sino yung mga naging anak nila? Sa verse 9, sabi dyan, ng 1, 9, pero pwede na pwede na makiram ng malaking bayan ng mga Okay, sabi po dyan, sa verse 1-9, no? sabi po dyan, encourage ko kayo, basahin yung buong book ng Hosea, dyan ay 14 chapters lang po. Sabi po dyan sa 9, Therefore will I return and take away my corn in the time thereof, And said God, Call his name Luami, for ye are not my people, and I will not be your God. Hindi niya na anak yun, no? Pag pinadiin niya yun, hindi niya na anak. No? In that case. Okay, sabi doon sa verse... 
Go through lang po natin to pero babalikan ko po yung mga relational. Sabi ko daw, when Israel was a child, then I loved him and called my son out of Egypt. Okay? Yan po yung isang relational, no? Yung anak sa tatay, no? Gusto nyo ba, mahal nyo ba yung tatay nyo? Yes. Siyempre, di ba? Mahal natin yung tatay natin. Di ba? Ako, yung tatay ko, kahit na yung tatay ko po hindi masyado mahal sa lita. No, hindi po siya, hindi mo po yung maririnig na sisigaw. No, napakasahimik po ng tatay ko. Pero gusto ko po siya, nung latter part ng buhay niya, nagkasakit na siya, ako po yung palagi niyang kasama. Sinira ko po yung mong gasped. Sa biyaya ng pang nagdumangga po yung tatay ko. At nananampalataya po ako sa Panginoon na magpikita kami doon. Nagpupunta na ako doon. Now in that case. Now, sabi dito, no, hindi ko yung anak. Sa verse 11.3, sabi po dyan, I thought it framed also to go, taking them by their arms, but they knew not that I killed them. No? Sila ay pinapagaling ng Panginoon. Pero hindi hindi nila yung binibigyan ng halaga. Okay? Sabi dyan, due from cords of a man with band of love. 11.4. Sabi po doon, I drew them with cords of a man with bands of love. No? And I was to them as they that take up the yoke on their jaws. And I laid meat unto them. Hmm? Tinanggal niya yung yoke, no? Sa kanila yung paghihirap nila sa Egypt. Although okay, si Ephraim ay anak ni Joseph. Si, Joseph. Yeah. si Ephraim ay, ano ba siya? Tungay na anak ba siya ni Joseph. Jacob? Ni, ni Jacob? Israel, tunay ba siyang anak? Si Ephraim? Apo siya, pero siya ay inangkin na anak. Di ba? Double portion kasi yung binigay kay Joseph, no? Imbis na isang party lang ng kay Joseph, no? Yung 12 tribes after ni si Levi, naalis siya. Kasi lahat siya, nandun siya. Kasi siya ay magsiserve sa Panginoon. At kung titignan yun, 11 na lang yun. Ngayon, pagdating kay Joseph, imbis na maghahati-hati, 11, no, yung part ni Joseph ay naging 12 ulit. No, si Manase at saka si Ephraim. No, kung gano'n, no, hati nila, no, dapat, yun, ay isang hati lang yun. At sila ay maghahati dun sa isa na yun. Pero hindi gano'n na nangyari. No, in- inako ni Jacob si Ephraim at saka si Manase as isang kita ninyo natin dyan. Yun yung, yun yung katayuan ng mga Israelite ng panahon na yun. No? Balitan lang po natin yung wife to a uh, uh, husband to a wife. Okay? Nung nakilala niyo po, nung nakilala niyo yung inyong mapapangasawa, no? syempre kikilala niya ng mga hindi yun. Hindi yun matatapos doon. No? Paano natin kinikilala? No? Kanyari, tayo ay mag-girlfriend-boyfriend pa lang. Paano niyo nakikilala yung maging mapapangasawa niyo. You spend time. Okay? Mag-spend ka ng time. Quality time. Hindi yung hi, hello lang. Or sa text na lang kayong mga ano. Okay, nagising na ako. Okay na. Okay. O, oh, gising ka na rin ba? O, oh, umalis ka na. Hindi na lang lang. Hindi gano'n. No? You spend time. And a quality time. No? Yung time nyo sa isa't isa, nagkakwentuhan kayo. Ang maganda po dati nang magkasama po kami ni Jovan sa trabaho. Pag nagdadrive po kami, kami lang pong dalawa. At nakapagkwentuhan po kami ng kahit na ano. Ang ganda po na na, na-appreciate ko po yun. Kami lang dalawa, walang makasumot sa amin. <laughs> walang mga bata. Yung pagkwentuhan kami, no? kahit na ano, no? Nay, nay lalabas ko yung aking kaisipan sa kanya na ilalabas niya yung kaisipan niya sa akin. Ganun yung relasyon ng isang uh, mag-asawa. No? 
Now, in that case, no, 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 wala na yan. We, we continually, continually uh, talk, no, no, nag-uusap kami. Hindi pwede, hindi mag-uusap pang mag-asawa. Pag hindi nag-uusap pang mag-asawa, ibig sabihin, meron yung away, no? Meron yung conflict. Okay? Now, in that case, no, titignan natin, bakit, papano, nangyari, yung mga Israelites, diligtas sila, pinakitaan sila ng mga wondrous things, no? Miracle ang tabi nga doon, no? Pero, patuloy silang lumalayo at nagahanap ng ibang pagtitiwalaan at pagbibigyan ng kanilang parangal or kanilang pagsamba. Bakit ano nangyari? Ba't ganun? Anong reason? Na? Ano nangyayari yun? Kunyari, dalawa kayong mag-asawa, no? Eventually, isang araw, hindi na kayo mag-uusap. Hmm, parang ganun na lang kayo. <laughs> ganun na lang. Pwede ba yun? Ganun-ganun lang ba yun? Ibig sabihin, may dahilan. Ngayon, tignan natin kung ano yung mga dahilan. But, uh, cause this. Ano yung nag-cause nito? Okay, sabi dito sa verse, chapter 4, verse 1. Assign ko natin. Chapter 4, verse 1. Kasiya. Hosea pa rin po tayo. Chapter 4, verse 1. Sabi po dyan, ano po yung isa sa mga pos? Hear the word of the Lord, ye children of Israel, for the Lord had controversy with the inhabitants of the land, because there is no truth nor mercy nor knowledge of God in the land. Okay, ano yung truth? Sa nag-alfang ako ay katotohanan. Sa salita ng Diyos, no? Yung, yung John 1717, ano yun? Thy word is truth. No? Pag ang isang tao humiwalay sa salita ng Panginoon, alam mo na kung anong mangyayari sa iyo. Okay? Pag humiwalay ka sa salita ng Panginoon, alam mo kung anong mangyayari sa iyo. Okay? Hear the word of the Lord. Okay? This is a... Ano, ano to? Ano to? Warning to sa kanila. Actually, a command and a warning. Pakinggan nyo ang salita ng Panginoon. Children of Israel, for the Lord had a controversy with the inhabitants of the land. Okay? Because there is no truth nor mercy, nor knowledge of God in the land. Si Moses na rin. Okay, pag ang mga Kristiyano tumahimik na, ipakayag ang salita ng Panginoon, tapos na ang Pilipinas. Napasa na yung yung soji bin. Pero sa biyay ng Panginoon, meron pa rin mga Kristiyano na tumatayo at uh, nagpipreach ng salita ng Panginoon. Pag ang isang lugar na wala na ang pag-preaching ng salita ng Panginoon, wala na silang pagkakilala sa salita ng Panginoon. Tapos nyo. Tingnan pa natin sa verse 4, 6. Uh, uh, chapter 4, verse 6. My people are destroyed for lack of knowledge because thou hast rejected knowledge. Okay? Sabi dyan, my people are destroyed. Bakit lang sila na destroyed? Lack of knowledge. Hindi lang sila lack of knowledge. Ano pang ginawa nila? Ni-reject mo pa. No? Ayaw mo. Uh, wala ka ng pagkakalam. Imbis na alamin mo, ni-reject mo pa. Inayawan mo pa. Okay? Doon sa amin, mga... Marami daw mga professional po, no? Mga managers, no? Kanina lang nagkikwento po yung isang manager na tinutuya siya, no? Kasi may how-how siya ng Bible. Sabi sa kanya ng mga managers, co-managers niya, mga matataas po ng position niya. The smart executive position po yan. Sabi po siya, Uy, dami mo mong Bible, baka lumampas ka na sa langit. Sabi niya po, Sige, bigay ko sa iyo isa para hindi ako lumampas. <laughs> <laughs> bigay niya tayo isa para matuto naman yun kung paano gumala ang sasalita ng Panginoon. Dumampas ka daw sa langit. Ako rin dati, biro ko rin niya kay Pastor Is. 
kung nag-start pa lang kami sa aming Bible study. Kaso, eh, ace, bak ganito? Lagi na lang tayo nag Bible study, kain naman tayo sa labas. Baka lumampas tayo sa langit. Sabi sa akin ni Pastor Ace, huwag okay na lumampas ka sa langit, huwag ka lang kumulang. Hindi <laughs> <laughs> ka aabot. <laughs> sa biyaya ng Panginoon, no, ay abot na abot doon dahil ang nagdikta sa atin ng Panginoon. Okay? Now, saan pa yan? Verse 6, no? Ng chapter 6. Ang ganda na itong 6, eh. No? Ay, ng 4 and 6, no? Chapter 6, verse 6, sabi dyan. For I desire mercy and not sacrifice. No? Bigay ka nga ng bigay. No? Sa Panginoon, hindi ka naman maasahan sa kanyang gawain. Yan, maraming mga ganyan, ano? Ay, magdagbigay na ako sa Panginoon eh. Okay na yun. And the knowledge of God more than burnt offering. No? Kesa sa pagkaalam mo sa Diyos, knowledge of God. Saan mo ba malalaman, makikilala ang Panginoon? Sino ba magbibigay sa inyo ng knowledge? Salita niya. Wala nang iba. Wala ka nang ibang pagkukuha na nun. Okay. Sabi dyan, For they have made ready their heart like an oven. Sorry na ako mali. For I desire mercy and not sacrifice and the knowledge of God more than burnt offering. Hindi na gusto ng Panginoon. Mas gusto pa niya na mas makilala pa natin ng Panginoon. Napakaganda po ng ngayon ng ating uh, uh, mga pag-aaral sa salita ng Panginoon. Meron na tayo pag-aaral dito. Sunday morning, Thursday, tapos Sunday evening. At meron pa tayo Bible reading. At meron pa tayo Bible quiz. Napaka-napaka-ako yung napapasalamat sa Panginoon ano. Kumulang ganyan, no? Wala sino mag-aano sa iyo. Babasahin mo ba yung salita ng Panginoon pag wala ganyan? Kailangan din babasahin mo ba? Isa ba itong leisure? Na actually, yung ginagawa natin is gumagawa tayo ng habit. No? A habit is a lifestyle. Hmm? Ako, pag sa, pagising ko sa umaga, ang una ko nang gagawin, hanapin ko yung Bible eh. Tapos sa app, yun yung una kong bubuksan. Ano? Naglalaban din yan, pagka pa-uwi na ako. Pag pa-uwi na ako, gusto ko nalang manood ng YouTube. Pero sabi ko, ano pipiliin ko? Manood ng YouTube o magbasa ng salita ng Panginoon? Hindi nang dalaban yan. Laban talaga yan. Pero sa bihaya ng Panginoon, ano? At dalangin ko rin, ang no? pagtagupayan ko palagi, ang pipiliin ko yung salita ng Panginoon. Now, in that case, sa bihaya natin, yun din yung pagdalangin ko sa inyo, no? Piliin natin ang salita ng Panginoon. Lack of the knowledge of God, ang daw meron doon, Destruction. Okay, ang ating Panginoon po ay pareho. No? Sabi dyan sa Hebrews 13.8 Same yesterday, today, and forever. Kung ano ang pag-uugali niya dati, siya ay mapagpanibogluing Diyos siya pa rin ay mapagbubuhuin Diyos na yun. At hindi siya nagbabago. Yan ay attribute niya. Nagsiselos ba ngayon ang Panginoon? Yes. Yung tanong. <laughs> yes. Malabig yes. Kung nagsiselos ang Panginoon ngayon, no, yung lahat ng mga sinabi niya sa Jose, destruction, no? He is a consuming fire. Ano pa? Ano yung ano niya? Attribute ng kanyang pagiging seloso. Hmm. Lahat yung nagagawin niya sa iyo kung hindi ka susunod sa kanya. Sabi nga, the fear of God is the beginning of wisdom. Matakot ka sa Panginoon. Kung meron kang takot sa Panginoon, aaralin mo ang kanyang salita. Bibigyan mo ito ng halaga. <laughs> wala yung wala lang, wala lang yan. No? Parang dati yung high school ako, no? Pagka-uwi ko, no? Kasi gusto ko na agad mag-basketball. 
Gunagawin ko yung bag ko, iaagis ko nung sa tabi ko. Wala na akong pakilam nung bukas ko na yung bubuksan. Kung meron lang ako sa MIT, bubuksan ko yun. O meron kami exam, hindi na bukasan, hanggang-aaral ako nun. Pero rather than that, wala na akong gagawin yun. Sana huwag na huwag natin gawin dun sa Bible natin na gano'n. Na iahagis mo lang sa isang tabi, pag kailangan mo, saka mo lang kukuha mo. Sabi dyan, redeem that we might receive the adoption of son. Galatians 4.6 no, Naalala ko lang yung verse natin sa ano yan? Uh, Hebrews, ay sa Job pala. Job? No, ang ganda ng verse na yun. Neither I have gone back from the commandments of his lips. I have esteemed the word of his mouth more than my necessary food. Ako po ay mahilig sa pagkain. Yung pamilya po namin may matataba. Sino pong mas mahalaga ang pagkain na sa pagkain o ang pagkain spiritual? Sabi ni Job yun. Yung binigyan niya na halaga, yung pagkain na spiritual. Kesa sa pagkain na pagkain. Sa pangroverse natin nun sa Matthew. Matthew 5. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ang ganda niyan, pagka nasa ulo po na, ang ganda po yan, lagi po na, na ano yan, minsan, sina, na, binabalikan ko po yung mga nauna natin. No? For the word of the Lord is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and joints and marrow. And it's a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ang napaka-powerful po ng mga verses na yan. No? Kahit mawala ka ng Bible, pag sa ulo mo yung mga yun, parang yun na ako na eh. <laughs> no? Pero mas maganda, kompleto. No? Okay, sabi dyan sa Galatians 4.5, ano pong sabi? Nagkasa New Testament na po tayo. Galatians 4.5 So redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Kung ganda po na, ano? Tayo ay redeem. Redeem. No, parang Israel, no? Parang tatay ng Dios sa Israel ni redeem sila. Gagawin ba natin kung ano yung ginawa ng Israel? According sa Panginoon, imbis na tayo ay sumamba sa Panginoon, pagsibihan ng Panginoon, tayo ay nireject natin ang kanyang salita, humanap tayo ng ating sariling Diyos. Gagawin ba natin yun? Hindi po. Nalaman natin na ang Panginoon ang nag sa atin. Siya ang namatay doon sa krus ng Kalbaryo para bayaran yung kasalanan natin. At binigyan tayo ng ano no? Anong binigay sa atin? Power. Power. Is power, ang banal na spirito. Sabi ka, those who receive it, they gave power to become sons of God. Binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Sabi dyan, who give himself for us that he might redeem us from all iniquity and purity unto himself, a peculiar people, zealous of good works. Tingnan mo yan sa atin. Okay. Karapat dapat ba natin uh, magkaroon ng takot ng holy fear sa Panginoon dahil siya ay Jesus God? Yes. Karapat dapat ba? Karapat dapat ba na tayo ay magsilbi sa makapangyari ng Diyos na siyang Diyos na nag-redeem sa atin? Muntahan ko natin yung Hosea. Gusto ko kung matapos doon sa verses na. Sa so, huling verse ko ng Hosea, ito po isang hamon. No? Ezekiel Daniel Hosea. Sabi po sa last verse ng Hosea, sa Hosea chapter 14, hindi po ako nagkakamalit. 
verse 9. Sabi po dyan, Who is wise, and he shall understand these things. Prudent, and he shall know them. Know them? For the ways of the Lord are right, and the just shall walk in them, but the transgressor, transgressor shall fall therein. Okay, sabi dyan, kung tayo po ay matalino, saan po na tayo lalakad? Of the Lord. Tama, the ways of the Lord. Sa natin makikita ang ways ng Panginoon? Salita. Sa kanyang salita. Kung hindi tayo lalakad sa kanya, ways, ano ito mangyayari sa atin? Okay, tayo yung magiging transgressor and we will fall dirty. Saan daw tayo makapahuhulog? Sa kanya yung mga salita. Okay. Gusto nyo bang makuhulog sa destruction ng Panginoon. Consuming fire. Okay, kahit na kristyano ka, lahat ng klase ng pagpapalo ang bibigay sa inyo ng Panginoon. Okay? Sabi nga niya dun sa ano, nga ng verse sa Hebrews. Hindi ako nagkama yung Hebrews 2. Hanap nga dyan na Hebrews 2. Hebrews 2. 4. Ano sabi mo? God also bearing them witness, both with signs and wonders, and with diverse methods, and gifts of the Holy Ghost, according to His own will. Amen. and teach us Christ. Hebrews Hebrews 4, 2. Hebrews 4, 2. For unto us For unto us was the gospel preached as well as unto them that the word preached did not profit them not being mixed with breeding of them Sinasabi lang po doon, ano, hindi ko lang na balikan yung verse. Pero ang sinasabi po doon, sa mga anak niya ay chinachastize niya, in-score niya. Yung mga tunay na anak niya ay ibig sabihin yung pinapalo niya at kinokorek niya. Okay? Gusto ba natin palagi doon sa chastisement ng Panginoon o doon sa blessing? Ano kailangan natin gawin? Okay? Sumunod, walk in his face. Ang ways niya ay nasa kanya. 12-7. Sabi doon, amal. Okay? May basa nga yan? We endure in his name, God did it with you as a result. For God's son is in the Father, Jesus, and not. But if you do not choose to trust them, it's a chastisement, whereof order were these, that are the bastards. Okay, we are bastards. 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 Diyos ang magpala pa minun sa uh, gabi nito. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat Panginoon sa gabi nito. Uh, Pinagkalap niyo yung sa amin. Binuksan niyo kami Panginoon sa isa sa inyong mga attributes na kayo ay jealous God. Maraming salamat Panginoon. Ang inyong pong pagsiselos ay karapat dapat lamang. Dahil sa inyong mga pinili, sa inyong binigyan ng inyong buhay na walang hanggan na ang pinambayad niyo dito, Panginoon, na hindi ganun-ganun na. Kung di pinambayad niyo dito, ay yung banal na dito. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga kaluluan ng dito na patuloy na lumalakad, Panginoon, sa ways, sa inyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, kami po ay gamitin mo, Panginoon, 
nasisidlan ko ngayon para may pahayag pa sa ibang mga tao ang mabuting balita ng kalitasan at doon kami itumakal. Maraming salamat Panginoon. Ganun din Panginoon, batuloy namin pinakalalangin sila Pastor Ace sa kanilang pag-uwi. Panginoon, dalang-dala-dala niya Panginoon ang mga bagong pagpapala. Panginoon, isi-share niya sa amin sa darating na lindo. Maraming pong salamat Panginoon sa mga kabataan ng dito. Panginoon, dalangin po Panginoon, tulungan po sila sa kanilang mga pag-aaral. Panginoon, kung ano man ang mga pinagdadaanan nila Panginoon, katalinuhan, bigyan niyo sila. Ganun din Panginoon sa mga natatrabaho. Maraming pong salamat Panginoon sa trabaho na bigyan niyo sa amin. Panginoon, ah, Uh, yung mga blessings mo na pagpapala, ano, material, mental, physical, spiritual, maraming pong salamat ang mga mga. Ito po kami dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.